kuna siku alijaliwa kupigia simu kunipigia na kunieleza baba e, kwa kile ambacho nilichokuwa nimekueleza sasa nategemea kuja ili nije nikueleze Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio bado tupo katika kitongoji cha mnadani nkuungu hapa Dodoma kukuletea mwendelezo wa sakata la dada wa kazi aliyezaa na bosi wake na bosi huyo alipofika kutoa jina la mtoto wake aliahidi kutaka kumuoa dada huyo wa kazi. Tiki TV tulichokifanya tulimtafuta baba mzazi wa binti Amina Salum aliyezaa na bosi wake kwa kuwa katika mazingira yale alikuwa haishi na baba yake, alikuwa akiishi na mama yake mzazi. Na tulipompata baba yake mzazi alipopelekewa taarifa za kwamba binti yake anatakiwa kuolewa kama mke mdogo baba mzazi wa Amina Salum alipinga tukio hilo na akasema kama baba hajabariki hajaafiki na hatomuozesha Amina kwa bosi wake huku mambo yakiwa ni mengi tukasikia pia kutoka kwa mama yake na Zulfa mama mwenye nyumba aliyepinduliwa na dada wa kazi na leo imekuwa ni bahati kupata nafasi ya kuzungumza na baba yake Zulfa Mohamed kwa sababu tulipomuomba kuzungumza naye kwa mara ya kwanza hakutaka kabisa kuzungumza na kusema swala hili limekaa kifamilia zaidi akatuomba muda wa kutafakari na endapo angekuwa tayari atatuambie ili tuweze kufanya mahojiano naye tuliendelea kumsii kumsistiza na hatimaye leo ni siku ambayo ametupa nafasi ya kutusikiliza na kuzungumzia tukio hili kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo kwa jina naitwa mzee muhammed chance Naishi hapa hapa Dodoma. Mimi ni baba wa familia ya wake watatu. Ndani ya wake watatu ni na mke bimkubwa ambaye nimezaa naye mtoto mmoja wa pekee wa kike ambaye anaitwa Bizulfa Mohamed. Huyu katika miezi ya kati hapa kuna tukio lilimkuta la mkasa wa mume wake kuwa na mahusiano na msichana wake wa kazi Tatizo hili lilipojitokeza lilianza ndani ya miezi sita nyuma Sasa katika kukaa ikawa naona mtoto wangu hayupo kahali, katika hali ya kawaida kama nilivyomzoea kila nikijaribu kumbana, nikijaribu kumuuliza, hakuwa mwazi katika kunielekeza kulingana na kinachomsibu. Lakini alikuja kunambia, akanambia baba, e, mimi si kwamba nina jambo linanisumbua hapana. Bali tu shughuli zangu niko bize kidogo. Mimi katika kumwangalia na kwa jinsi nilivyomzoea binti yangu Nikaona hapana hapa kuna jambo sio kawaida ikabidi ni mbane baada ya kumbana ndipo kuna siku akanambia baba baba nitakuja huko huko nyumbani nije nikueleze matatizo yaliyonipata basi mimi nikafanya subira ya kumsubiri kuna siku alijaliwa kupigia simu kunipigia na kunieleza baba e, kwa kile ambacho nilichokuwa nimekueleza sasa nategemea kuja ili nije nikueleze nikamwambia sawa karibu nyumbani kweli baada ya muda ilipita kama takribani wiki mbili au wiki tatu yule binti yangu aliamua kutoka kule alikotoka na kuja huku na alipofika bahati nzuri alinikuta na aliponikuta nikawa naye baada ya kuwa naye tukakaa ndani nikawa namuuliza sasa ehe mama 
wewe ulinambia kuna kitu utakuja utanieleza sasa leo naomba nifahamishe kitu gani tatizo gani binti yangu kinachokusibu ndipo binti yangu alipoamua kunieleza kanambia baba baba mimi na tatizo matatizo yaliyonikuta ni makubwa tatizo lililokuepo mpwe wako ambaye ni mume wangu mimi amefanya uharibifu kwa kutengeneza mahusiano na msichana wa kazi ambaye tunaishi naye pale nafikiri msichana wa kazi huyu baba wewe unamfahamu wazazi wake hawako mbali na wewe ni jirani hapa hapa ambapo yule binti alikuwa anaitwa Amina binti Salum huyu mzee Salum mimi ni jirani yangu hatupo mbali sana na hapa basi yule binti yangu akaamua kunieleza mikasa yote iliyokuwa imejitokeza kwa kupitia yule msichana wa kazi kanambia kwamba mpwe wangu ametengeneza mahusiano na yule baada ya yeye kufanya uchunguzi na kumbana yule binti hakuwa muwazi kuzungumza kwamba ule ujauzito ulikuwa wa nani lakini hakukata tamaa aliendelea kumhoji na kumbana hatimaye akawa amepata tetesi kupitia kwa majirani na watu wanaofahamu kwamba ujauzito ule unayemhusu ni mume wake ambaye ni mume wa binti yangu basi aliponieleza hilo mimi nikawa namsikiliza kuangalia hatima yake na kuwa nini yule binti yangu alichokuwa amefanya yeye alisusa na kutaka kumwacha yule binti wa kazi nyumbani pale pamoja na mume wake yeye aliamua kukaa mbali ili kuangalia na kupima je hawa wana mahusiano kweli au hawana mahusiano lakini siku kadri zilivyokuwa zinaenda mbele ndipo hali ile ikawa inabainika hali hiyo iliendelea katika kubaini ikawa binti yangu alipotoka kule kuja huku mbali kukaa mbali na mume wake akawa ameweka watu kwa ajili ya kulifanyia uchunguzi swala hili hatima yake wale waliokuwa wanafanya uchunguzi walibahatika kuona baadhi ya matukio kwamba yule bwana akawa anafanya utaratibu kwa kumpeleka hata hospital kwa ajili ya clinic wakawa anafanya utaratibu wa kumpigia simu pamoja na kumtumia picha kwenye simu kubwa zile hayo yote alifanikisha na aliyaona hatimaye akaja akapata uthibitisho ndio kuja akaja kufika kuja kunieleza mimi kwa hiyo baada ya kunieleza ili taarifa zilimfikia hata mama yake mzazi mama yake alikataa kata kata swala la binti yake kurudi kwa mume wake kwa nini kwa sababu aliona hakuna sababu ya kukaa mke mwenza yeye pamoja na mfanyakazi wake mm. hivyo mimi kama mzazi nikakaa nikatafakari nikafikiria kuhusu swala hili nikaona hapana nimwite binti yangu nimuulize nijue matatizo yake kwa kina ili niangalie namna gani ya kufanya ufumbuzi katika hili nijue tunaliwekaje sawa baada ya hapo nilimuona binti yangu alikubali lakini sio kwa ridhaa maana alikuwa amekubali shingo upande na yote ilikuwa kwa sababu ya kuogopa kwamba mimi ni baba yake huenda labda aliona kwa kile ambacho ninachomueleza kama angenipinga basi angeona kama amenikosea hilo niligundua lakini haikuchukua muda mrefu 
nikawa nimepata taarifa za kwamba mume wake alituma watu kwa ajili ya kutaka kuja kuomba samahani nyumbani kwangu na kumuomba samahani mke wake lakini bahati mbaya mimi hakunikuta na wala hakubahatika zile hazikubahatika zile taarifa kunifikia sasa basi mimi baada ya kutafakari ili nipasa nizungumze na binti yangu katika kumweleza hili jambo kwamba avumelie awe mpole kwa muda huu ili mradi tuweze kuliweka sawa tatizo hili baada ya hapo nikaja kusikia taarifa za kwamba mume wake anafanya processi za kutaka kumooa yule msichana wa kazi na amejifungua juzi tu msichana wa kazi toka ajifungue sasa hivi inafika kama wiki mbili nyuma kilicho nishangaza mpwe wangu mume wa mwanangu anapoamua kutoka nyumbani kwake kuja huku huwa hana kawaida ya kuto kupitia hapa nyumbani lakini huwa anapita na gari yake moja kwa moja mpaka nyumbani kwa binti Amina binti Salum kule kwao hicho kitu kwa kweli mimi kilikuwa kinanishangaza na kilikuwa kimeniweka katika sinto of aham na ndipo kilipokuja kunipa imani ya kujua kwamba mkwe wangu kweli ili jambo amelifanya mkwe wangu kweli ili tukio linamhusu lakini nikiwa kama mzazi na nikiwa mzazi ambaye inanipasa nitumie hekima na busara zangu mimi nilijaribu kulifuatilia hili jambo baada ya kulifuatilia nilichojiuliza kwamba mkwe wangu alifanya utaratibu wa kutaka kuja kuomba msamaha nyumbani kwangu na alituma watu lakini watu wale aliowatuma nilisikia kwa sababu sikuona kwa macho na wala sikuepo kuwa wale watu waliotumwa walifukuzwa lakini mkwe wangu alipopata taarifa hizo za kwamba walifukuzwa wale wajumbe wake aliowatuma ilipasa yeye binafsi aje akutane na mimi na kujielezea na kuomba msamaha kwa yote ambayo yaliyokuwa yametokea sasa mimi hilo swala nilisikia na katika kulisikia nilimuuliza kweli mkwe wangu na kweli alikiri kwamba hayo yalitokea lakini sasa waswahili wanasema mtoto akinyea mkono unaukata au unapangusa jibu ni kwamba mtoto akikosea akinyea mkono maana yake inachibidi uchukue maji unawe au panguse na karatasi sio kukata mimi nilikaa nikapata majibu hayo baada kuyapata majibu hayo ikawa sasa na kazi ya kuweza kukaa na binti yangu kumweleza ili kusudi arudishe moyo chini tuweze kumaliza hili tatizo na kujua nini tufanye kila ninapokaa na binti yangu huwa najaribu kumweleza sana lakini naona ile ridhaa yake kwa kile ninachomweleza bado hayuko sawa nadhani au nafikiri hawa na mama yake huwa wanakaa wanajadili swala la kutokurudi kule kwa mume wake na kibaya zaidi kwamba ameshasikia tetesi za kwamba yule wanapanga taratibu za kutaka kumoa yule msichana wa kazi hiki nafikiri ndicho kitu ambacho kilichoingiza kuwauma zaidi au kumuuma zaidi binti yangu sasa mimi kama mzazi najitahidi katika kumweka sawa binti yangu sasa hivi juzi 
nilimsikia mama yake akiongea kwamba hataki binti yake kwanza arudi kule kwa mumewe pili asingependa kusikia taarifa ya ndoa ikiwa inapita kule nimesikia binti yangu na pamoja na mama yake wakizungumzia swala la kwamba hawapo tayari kwenda kwenye ndoa pia yeye kurudi kule kwa mume wake kwa sababu amesikia taarifa za kwamba mume wake anataka kuoa hilo mimi halikunishtua lakini kilichonishtua swala la kwamba kumsikia baba yake Amina bint Salum kuzungumzia swala la ndoa kutokukubaliana nayo ili kidogo nilinistua na mimi nikiwa kama mzazi ilibidi ni fikiri kwa undani zaidi kuangalia ndoa ya binti yangu na mume wake na inusuru vipi na hili swala la ndoa baina ya binti yule house girl na huyu mpwe wangu naitengeneza vipi ushauri wangu niliutoa kwa kupitia swala hili nilisema kama ndoa wacha ipite na wewe binti yangu rudi kaishi kwenye nyumba yako ule familia yako kwa sababu binti yangu na yule mwanamme kwa yule mume wake amezaa naye watoto wawili ndio sawa kwa hiyo msimamo wako kama baba unaridhia kwamba mwanao akae na mke mwenza mimi niseme nimeridhia niseme sijaridhia kwa sababu tayari hapa kumeshaingia mmomonyoko katika hii ndoa ili kuinusuru hii ndoa na kikubwa nilichogundua kwamba huyu binti yangu sio kwamba hampendi mumewe hapana anampenda sana ila shida ni hili tatizo lililokuwa limeingia hapa kati lakini katika sheria za sisi za kwa dini ya Kiislamu sisi bado wanaume tumeruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Mm. Eh, sisi sheria inaruhusu kuoa wake wanne. Mm. Eh, sasa nikiwa kama mzazi nimeona kweli mkwe wangu amefanya mistake ya kumtendea binti yangu hiki alichomfanyia cha kumchukulia house girl yake kumfanya kuwa ndio mwanamke. Lakini kama atakuwa tayari kutimiza swala kuwa mke aoe basi mimi sina pingamizi kwa sababu Amina binti Salum pia ni kama binti yangu vile vile na ni mwanamke ambaye alilaghaiwa na mkwe wangu akakubali kwa maana hiyo ili kulitengeneza hili na kunusuru sasa yule asipate tabu kwa kupitia yule mtoto aliyozaliwa na huku binti yangu kuinusuru ndoa yake basi mimi moja kwa moja nimeona si vibaya yule binti yangu arudishe moyo arudi kwa mumewe na alitolee nafasi swala la ndoa mumewe aende akaoe kisha mumewe atajua namna gani ya kufanya katika waweka wale kama ataishi nao nyumba moja sawa la kama atawatenganisha yote itakuwa heri kwa sababu Maasimu huwa hawakai zizi moja tulipozungumza na mama kwa maana ya mkeo au mama yake Zulfa mara ya mwisho ametuambia kwamba kwa nafasi yake kama mtu mzima ana uwezo wa kwenda kuizuia ndoa ya Amina lakini pia akatuambia mwenye idhini au mamlaka ya kuipitisha ndoa ni mke mkubwa kwamba mume wangu sasa ongeza mke mdogo wasaidiane majukumu hilo nalo unalizungumziaje hilo linawezekana lakini kuna kitu kimoja kwa upande wa hawa kina mama kidogo anakuwa na matatizo yao anaweza akakukubalia hilo lakini mwisho wake likawa na matatizo likawa na itilafu lakini mwanamke kama mwanamke akubali sawa hata akikataa kama baba au kama mume alishaamua kwamba aongeze mke wa pili basi ujue ataongeza kwa sababu 
sheria ya dini ya Kiislamu inaruhusu mume kumiliki wake wanne ili mradi awe na uwezo uwezo wa kuamiliki uwezo wa kuwatunza kwa sheria ya dini yetu hilo linaruhusu na mke mkubwa kwa kawaida huwa anapewa heshima yake na heshima yake si nyingine kushirikishwa kupewa taarifa ya kwamba kwa wakati huu mimi napaswa kuongeza mke wa pili au napaswa kuongeza mke wa tatu sasa kwa sababu wanawake mara nyingi kwanza tukukubali kumletea mwenzi wake kwa kweli inakuwa mtihani lakini kama kukubali atakubali kwa shingo upande na kama atakataa atakataa kweli kweli lakini kwa sababu maamuzi yapo kwa mume au yapo kwa baba hiyo inakuwa hamna ujinsi sasa basi mimi nilijaribu kuwasiliana na baba wa Amina binti Salum mzee Salum nimewasiliana naye tulikaa tukazungumza nikawa nimemweleza nikamwambia ndugu yangu eh, binti yako ni kama binti yangu hizi changamoto ambazo zilizojitokeza maana yake zishapitia pande zote pande ya binti yako pamoja na pande ya binti yangu sasa basi hakuna ujanja na hakuna jinsi namna ya kuliweka sawa jambo hili kilichojili ni kuridhia tu kwa binti yangu aridhie swala la mume wake kuoa na yule binti kuridhia swala la yeye kuolewa ili mradi kunusuru kwa shida zile ambazo zingeweza kujitokeza kwa inavyosemekana mzee mwenzangu mzee Salum baba wa binti Amina yeye alikuwa na mashaka kidogo kwa kupitia tatizo hili kwa upande wangu lakini mimi kama mzee mwenzake nilikaa nimefikiri nikaona hapana haizi itilafu hazikufanywa na binti yake wala binti yangu tatizo la kusababisha hili jambo lilisababishwa na yule mume lakini kwa yote hayo mimi nafikiri swala lipite yule bwana aoe waishi kama ilivyokuwa zamani na huyu mzee mwenzangu nilikuwa na muasa aondoe wasiwasi aondoe shaka maisha yaende Amina ni kama binti yangu au niseme binti yangu pia. Mm. Eh. Yeah. Sawa. So, na moja ya tatizo ambalo lilikuwa ni kubwa ambalo limezungumzwa na hata mkoe wako ni kwamba majukumu ya Zulfa Muhammad ndiyo yalimpelekea akajikuta akianguka katika mahusiano na dada wa kazi kutokana na safari na ubize wakati mwingine. Hili kwa nafasi yako kama mzazi pia unalizungumziaje Sawa Majukumu kweli huwa yanatokea ya namna hiyo lakini sasa mume kama mume au mke kama mke huwa wanapokuwa wanapangiana majukumu au wanapokuwa wapo katika mizunguko yao ya harakati za maisha Hili ni jambo nafikiri ni la kawaida kwa kila wanandoa lakini kusingekuwa na sababu ya yeye mpwe wangu kuja kufanya uharibifu kwa kupitia msichana wake wa kazi lakini sasa huwezi jua Mungu naye anakuwa na mipango yake kwa kupitia haya ambayo yametokea kwa sababu Tuseme ni moja ya mitihani au ni vipimo vya wanadamu. Yeah. Tatizo lingine ambalo limetajwa kuwa kubwa zaidi ni kutokana na majukumu ambayo 
yanadaiwa kuwa ni majukumu ya mke kuyafanya kwa mume wake aliachiwa Amina ayafanye kwa mume wa binti yako hilo nalo nalizungumziaje hilo ni kosa ni kosa kwa sababu kama msichana wa kazi hapaswi kila jukumu linalopaswa mke kulifanya msichana wa kazi kuna baadhi ya vitu vingine havikuwa lazima kuvifanya msichana wa kazi na changamoto za namna hii mara nyingi sio kwamba zimetokea kwa binti yangu tu hata kama itatokea katika sehemu nyingine hii itakuwa ni sehemu moja ya changamoto pia mm. eh yeah. ni ni majukumu yapi kwa nafasi yako ulionayo kama mzazi unajua kabisa majukumu haya mwanamke au mke hapaswi kuyaachia kwa dada ya wakazi kuyatimiza kwa mume wake sawa majukumu ambayo kama mwanamke ambaye anaishi na msichana wa kazi hapaswi kuyaacha na hapaswi kumruhusu kumpa msichana wa kazi hususan kuna vipengele vichache ambavyo hivi nafikiri wengi wanavijua au wazazi wengi wanavifahamu kwa mfano swala la usafi usafi tukiwa na maana ya kwamba kuna baadhi ya usafi aidha nguo msichana wa kazi huwezi kumkabidhi nguo za ndani za mume wako akazifanyia usafi yeye hilo la kwanza na la pili hata chumba unacholala wewe pamoja na mwenzi wako msichana wa kazi usimpe uhuru wa kukitawala kama ilivyo chumbani kwake hili pia inakuwa changamoto na tatu hata maandalizi aidha ya kuoga ule sio wajibu wa msichana wa kazi kama watu ambao wanaoishi katika nyumba za kawaida labda anaichemshiwa maji kwenye jiko la mkaa kisha anaandaliwa baba kama baba aende akaoge ile si jukumu la msichana wa kazi lile ni jukumu la mama mwenyewe hali kadhalika hata chakula maandalizi ya chakula ka, mama kama mama anapaswa kuyaandaa mwenyewe kwa kupitia mume wake sio kulifanya msichana wa kazi kwa sababu wanasema mnatengeneza mahaba sasa kama baba kama baba anakosa stahiki za namna hiyo basi kuna hati hati au kuna hatari ya kutokea lolote hapo kwa kupitia mahusiano baina ya baba na msichana wa kazi kwa namna ambavyo umezungumza kwa namna ambavyo ulimsikiliza binti yako Zulfa kwa namna ambavyo umesikia kutoka kwa mkwe wako na kwa namna ambavyo tukio hili limetokea paka Amina akabeba ujauzito na kajifungua umegundua kila mmoja ni wapi alipokosea kwa nafasi yake ili kila mmoja arekebishe mm. sawa ni kweli kwamba changamoto hizi zilizojitokeza kila mmoja katika hawa ana makosa yake kwa upande wa binti yangu alichokikosea ni kule kutoa yale majukumu muhimu yaliyokuwa yanampasa yeye kama yeye kwa mume wake kuyafanya hausigelo wake msichana wake wa kazi eh yeah. na mume kama mume hakuangalia na wala hakutizama kuona kwamba hivi vinavyofanywa kwamba vinafanywa na binti ambaye alipasa kuwa kama dada yake au 
mtoto wake hilo yeye hakuangalia alichoangalia kuona kwamba amefanywa unyenyekevu kama uliokuwa wanapaswa una kuufanya mke wake hicho ndicho kitu ambacho kilichosababisha kumhamasisha yule bwana mpaka kuona kwamba kama mke wake anakosa kuwa na vitu muhimu vya na, na hii basi vitu hivi vinapaswa madam huyu wa usigelo wake anaviona anavitekeleza basi aliona hapa ndio panapopasa kuwa na unyenyekevu kuliko kwa mke wake sasa kosa lake dada wa kazi nalo baada ya kuona bosi wake ambayo ni mume wa bosi wake kuona anaanza ku mtolea macho na kuanza kumfuatilia kosa lake yeye alishindwa kutoa taarifa kwa dada yake au kwa bosi wake wa kike kumwambia kwamba hapa tayari kuna tatizo kuhusu mume wake pamoja na yeye msichana wa kazi ila kwa unavyoongea binafsi sijui kwa wanaotazama unaonekana kama unamtetea zaidi mkweo kwa nini hapana simtetei ila sasa kuna kitu kimoja kiko hivi mimi utetezi wangu mkubwa upo katika kunusuru afya kwanza ya binti yangu ndoa ya binti yangu kwa sababu tayari hili jambo baada ya kutokea kwa upande mwingine naona limeathiri sana kisaikoloji mtoto wangu kwa sababu kila nikimwangalia naona hayupo sawa na nilichobaini kwamba binti yangu sio kwamba alikuwa mpendi mumewe hapana ila maamuzi aliyoyafanya alifanya maamuzi ya kutoka pale nyumbani kwenda kukaa mbali na mume wake yale yalikuwa ni maamuzi ya hasira na mkwe wako umeshazungumza naye chochote mpaka hivi sasa kwa sababu wewe mwenyewe umekiri ya kwamba amekuwa akipita hapa lakini nyumbani hafiki ndio mkwe wangu nilijaribu kuwasiliana naye na nilijaribu kumuuliza kwamba wewe bwana naona pilika pilika sasa hivi hazishi za kutoka nyumbani kwako na kuja moja kwa moja kwa mzee Salum. Alafu pia nikamuuliza je kwa kupitia tatizo hili unadhani umelikosea kwa kiasi gani na unapaswa kuomba samahani ya namna gani? Kiukweli hakuwa mbishi alinieleza na kunitaka radhi na pia kwa sababu niliona alijua makosa yake na alikiri makosa yake mimi sikuwa na sababu ya kuendelea ku na msimamo wa moja kwa moja wa kumshutumu wakati yeye mwenyewe ameshajua makosa yake na pili kwamba nilishaongea na binti yangu na kumuasa kumwambia madam mume wako amekiri na anakubali kwamba amekosea mimi nafikiri warudi aende wakaendelee na maisha yao wafanye yaliyopita yamepita waangalie yaliyokuwepo na yajayo kingine kiko hivi kifupi mama Zulfa mimi kabla ya kumuoa alikuwa yupo nje ya dini nyingine alikuwa mkristo lakini baada ya kukaa na wazazi wake na familia yake tulipokubaliana alislimu baada ya kuslimu nikamuoa kwa dini ya Kiislamu sasa basi kuna baadhi ya vipengere anavijua lakini vingine vimemwacha kwa sababu bado hajawa uzoefu katika upande wa dini ya Kiislamu kwa hiyo kwa sasa ndio anasoma na anajifunza hususan kwa kupitia changamoto kama hizi ambazo zinazompitia ndio kuna baadhi ya vitu anaanza kujifunza na kuvielewa je kwa kile alichozungumza hii dhini inatoka kwa mke mkubwa kipindi we unaongeza mke wa pili na mke wa tatu 
ni yeye ndiye aliyekupa idhini kwa mfano kama mimi hapa binafsi kwa upande wa mama Zulfa mimi nilimweleza na nilipomweleza kifupi alikubali lakini kama tunavyosema alikubali shingo upande lakini kwa sababu lile jambo mimi nilishalipanga na nilishaamua basi yeye ilikuwa hana njia ila nilichoshukuru kwamba nilijaliwa kumpa taarifa Yeah. Sao. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea we umeridhia baba yake Amina hajaridhia bado lakini umemshauri aridhie pengine ataridhia hatujui. Vipi kama binti yako akikataa ndoa umesema kwamba yeye ni mtu wa kupewa taarifa sio wa kuiruhusu ina maana ndoa inaweza ikapita. Mimi nafikiri kwa sababu nimetambua na nimejua kwamba binti yangu bado anampenda mumewe sasa kama bado anampenda mumewe mimi nimejaribu kuzungumza naye kwa kirefu sana na kwa mapana zaidi kifupi naona kwa sasa mwelekeo wa kuridhia kuhusu swala hili upo ila ni maamuzi ya mpwe mwenyewe kuangalia kwamba endapo watakamilisha swala la ndoa namna gani atakavyowaweka baina ya binti yangu pamoja na yule binti mwingine sasa samini kushukuru sana kwa kile ambacho mkizungumza nikupe pole lakini nikupongeze kwa sababu ni hatua ambayo ni ngumu sana kwa mzazi au mtu mwingine kuiruhusu asante sana mimi nashukuru kwa hilo kifupi changamoto huwa hazimkuti mnyama hazimkuti mdudu changamoto mara nyingi huwa zinamkuta binadamu na sisi bila changamoto basi maana yake hata ule ufahamu au uelewa unakuwa mdogo upitie kwenye changamoto ndio uweze kutambua kwamba upo katika mfumo gani kwa hiyo kwa swala hili mimi niseme na shukuru sana na napokea pole yenu hey. ila baba Amina anadai kwamba hana tatizo na nyie na mnaongea vizuri ila tatizo lipo kwa, kwa mama Amina upande wenu mama Amina kama anakutazama Amina pia kama anakutazama una lipi la kumwambia umeshamuona mdai ni jirani yako hapa kama binti yako umeshamuona pengine tangu amejifungua kama haujamuona una lipi la kumwambia kabla ya kumuona ya kumweleza yapo na kikubwa na saa na na saa hizi sio zitaishia kwa Amina tu hizi na saa pia itabidi nizitoe hata kwa mama yake kwa sababu wanasema waswahili maji yakisha mwagika hayazoleki hili limesha kuwa je utaliba, utalibadilisha kama kipindi kile ilikuwa mimba sasa amezaliwa mtoto je mtoto utamfanya nini utamuua mtoto utafanya maamuzi gani madam Mwenyezi Mungu aliamua kupatikana kwa mtoto basi maana mtoto ameletwa kwa ajili ya kuishi na kama ameletwa kwa ajili ya kuishi basi haya mambo mengine tumwachie yeye Mungu alafu kila kitu wanasema hakuna jambo lisiloisha kila kitu kina mwanzo wake na kina mwisho wake. Yeah. Mimi nikushukuru sana kwa mara nyingine. Asante sana na mimi nashukuru kwa hayo. Mm. Eh. Yeah. Kwa neno lako la mwisho sasa kwa watu wengine pia ambao wamepitia au wanapitia changamoto kama hii ambayo binti yako anaipitia. Amina anaipitia. Ninyi kama familia zote mbili mnapitia. Cha msingi mimi niseme jambo moja tu kila kitu kinatakiwa kiende na subira subira ndo kila kitu katika changamoto zote zinazotokea kwa sababu hizi changamoto sio kwa ujanja wetu bali kila unachokipitia basi maana yake Mungu alishakiandika au ni andiko ambalo lilisha pitishwa kwa hiyo unamopita maana yake tayari ulishaandikiwa kwamba upite 
Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana. Unamopita ndipo ulipoandikiwa kwamba upite ndio maneno ya busara na hekima tunayoachwa nayo kutoka kwa baba yake Zofa Mohamed. Mm-hmm.